Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu kwa mafunzo ya Adobe Swahili ili ujifunze kufanya kazi na programu zote za Adobe Creative Cloud 2020. Somo letu la leo tutaangalia jinsi ya kufanya kazi na secondary color correction ndani ya Adobe Premiere Pro CC 2020. Adobe Premiere Pro CC inakuruhusu ku-apply nuanced color adjustments kwenye specific pixels kulingana na hue, saturation, na luminance values. Hii inajulikana kama secondary color correction na nigependa kuwaonyesha jinsi inavyofanya kazi. Kwa hivyo hapa kwenye color workspace ni na lumetri color panel iliyo funguliwa na lumetri scope zangu zimeonyeshwa na niko kwenye hii HSLV yani hue, saturation na luminance secondary section ya lumetri color panel. Nitaenda kuchagua pixels kwenye hii jacket na nione iwapo nitabadilisha color. Iwapo ninataka nitatumia hizi eyedroppers, nitachagua specific color, ni add color na nitoe colors ili nipate range ninayoitaka. Lakini nataka kwenda kwa hizi slide controls na nitaanza na hii manjeta color picker. Hii automatically itanichagulia selection na nataka kuleta mawazo yako kwenye triangle ilioko hapa juu na triangle ilio chini ya hii control. Inafaa kuzingatia pia hizi checkboxes ndogo kwenye sides. Zinazo niruhusu kuona iwapo nafanya selection mzuri au hapana. Triangle ilio juu ndio specific range ya hues unayohitaji. Niki click na ni drag hii utaona selection ikibadilishwa. Triangle ya chini ndio feathering kwenye selections. Kwa hivyo niki click na ni drag hii out utaona inaanza kupata pixels zaidi na zaidi ya pixels zinginezo. Hii inanipa uleini kwenye selection ambayo kwa wakati mwingine inaweza kuwa na umuhimu. Utagundua wakati nafanya adjustments, ninapata display inayo nipa gray kwenye deselected pixels na color kwenye pixels zilizo ndani ya range yangu. Naweza pia click na ni drag hii color range karibu, hii ni muhimu iwapo unataka kwenda na edges za control na dhani pande zote ziko sawa. Na nitaanza kuchagua saturation ranges na luma ranges. Nita click na ni drag hapa ili kuivuta kwenye saturation na hii ni nzuri kwa sababu unaona sasa na poteza sehemu za image ambazo ni hii size. Suppose hiyo ni t-shirt kwenye jacket utagundua kuwa wakati na click triangle pande zote za center point ya selection zinasonga kwa wakati sawa. Ona ni napupunguza selection sana na kuivuta huko nje hiyo ni bora kidogo. Basi tena nina control hapa kwenye luma. Kwa hivyo, acha tuvute hii ndani hayonekani kuleta tofauti nyingi lakini na dhani labda tuivute ndani kidogo. Na sasa kuipa natural finish, nita smooth out hiyo selection kidogo kwa saturation na ni smooth out luma. Sasa unaweza play na hii kidogo ili kupata new results zaidi lakini nimefrahishwa na hiyo kwa sasa. Utagundua kuwa nina menu hapa chini ili kutaja preview ambayo ninaenda kupata kwenye mask ambayo inajeneratiwa na hizi controls. Na mask kweli ina set out area ya image ambayo unafanya nayo. Nikitani hii on sahii utaona yuapo au la niki adjust controls na pata mask inayonyeshwa. Lakini kibinafsi na pata mara nyingi badala ya kutumia color stroke gray au color stroke black na pendelea display ya white stroke black kwa sababu inanipa mwongozo mzuri. Karibu inakaa mask tofauti ikiwa uko familia na kitu kama hicho kinacho niruhusu ku home in kwenye pixels linazo zitaka. Nina uhakika tunaweza ondoa overlap kidogo hapa lakini unaweza ona ni kitengeneza adjustments kwenye hizi controls hii ni art and craft mingi sana na pata area safi ya white kwenye pixels zilizo chaguliwa na black ambazo hazija chaguliwa nitatani hii option off Nafaa kutaja additional button moja ambayo iko hapa karibu na menu ni kitan on mask display tena naweza badilisha ili ku invert mask na nadhani hiyo ni muhimu kama unafanya subtle gray scales kwenye media yako Chini ya hii menu utagundua ni na denoise na black control nitatan on mask display tena na nione kama nitawaonyesha chenye ninafanya Sasa tunagundua kuwa denoiser inaanza kutoa pixels kidogo kwenye media ambazo hazifiti range lakini utazipenda pia na hiyo ni kwa sababu una footage ya kelele. 
Next up ni na blana mara nyingi utapata hii ina dramatic effect nyingi inayotupa natural result. Nikitani hii right kwa njia ya juu utaona vizuri hiyo haina matumizi sana na hii media lakini nikivuta hii ini na nikuwe na blurring kidogo itaonekana kidogo nje ya focus utapata media itakuwa na mchanganyiko mzuri kwenye mazingira kwa hivyo nitatani hii option of tena na bila shaka kwenye hii point chenye tumefanya ni ku make selection sijafanya changes zozote kwenye media sasa naenda kufanya naenda ku scroll chini hapa na waangalie controls nina kala will hapa kwa hivyo nikiklik na ni drag out utagundua kuwa hizi controls zinasonga pole pole ili kukupa extra control uki hold down shift key hizi controls zitasonga haraka unaweza pia adjust temperature na u adjust tint hii ni green na manjeta control Tunaweza adjust contrast to sharpen image na zinginezo Utagundua kuwa kwa kuongeza kwenye color wheel Tuna luminance control kwa ujumla vile vile Tuna pia option ya kuswitch kwa three color wheels Kwa hivyo sasa tuna midtones, shadows na highlights Sidhani kama kutakuwa na tofauti kubwa ni kipull down shadows hapa kuelekea kwa blue kwa sababu hii media ipo kwenye midtones hizo ni pixels zilizochaguliwa nje sasa kumbuka lumetri color panel ina create effect ya kawaida ambayo unaweza fanya nayo kwenye effect control panel nikienda kwenye effect controls panel sasa hapa kuna lumetri color effect yangu nita copy hiyo na control c hiyo itakuwa command c kwenye mac os na nikiklik nyuma kidogo utaona tuna frame nyingine hapa ya nye color range sawa na short hiyo clip ishachagua kwa sababu sequence settings yetu imesetiwa kuchagua clips zilizo chini ya playhead yetu kwa hivyo niki press control v kwenye windows au command v kwenye mac os nita paste hizi settings moja kwa moja hadi kwa clip nyingine na huo ndio mwisho wa mafunzo yetu jinsi ya kufanya kazi na hsl secondary color correction kwenye adobe premiere pro cc 2020 asante sana kwa kutazama na hadi wakati mwingine kwa heri